മനുഷ്യരാശിക്കായി യോഗ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ എട്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ലോകമെങ്ങും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക ജനതയ്ക്ക് മുൻപിൽ വച്ച യോഗ ദിനമെന്ന ആശയം ആഗോള സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ആഘോഷിച്ചതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ദൃശ്യമായത് ഈ യോഗ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രധാന പരിപാടി അരങ്ങേറിയത് മൈസൂർ പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു യോഗ സമ്പൂർണ്ണ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൈസൂരു പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാഘോഷ പരിപാടി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി സാംസ്കൃതിക രാജധാനി അധ്യാത്മ മൈസൂരു ജസെ ഭാരത ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രോനെ ജിസ് യോഗ ഊർജ കോ സദിയോ പോഷിത ആജ വോ യോഗ ഊർജ വിശ്വ സ്വാസ്ഥ കോ ദിശാ ദേ രഹി ആ യോഗ വൈശ്വിക സഹയോഗ കാ പാരസ്പാരിക ആധാർ ബൻ രഹാ ആജ യോഗ മാനവ മാത്ര കോ നിരോഗ ജീവൻ കാ വിശ്വാസ ദേ രഹാസ്വീര കുച്ച വർഷ പഹലെ കേവൽ ഘരോ മേ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രോ മേ ദിഖതീ തീ വോ ആജ വിശ്വ കേ കോനെ കോനെ സെ ആ രഹി തസ്വീര आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं ये तस्वीरें एक सहज स्वाभाविक और सांझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते दो सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो इन परिस्थितियों में देश द्वीप महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह ये हमारी जीवड़ता का भी प्रमाण है योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं संपूर्ण मानवता के लिए है इसलिए इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं साथियों योग के लिए हमारे ऋषियों ने हमारे महर्षियों ने हमारे आचार्यों ने कहा है शांतिम योग इन बिंदती इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस the peace from yoga is not only for individuals yoga brings peace to our society yoga bring peace to our nations and the world and yoga brings peace to our universe this might feel an extreme thought to someone but our indian sages have answered this with a simple mantra yat pinde that brahmande this whole universe starts from our own body and soul 
the universe starts from us and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness it starts with self awareness and proceeds to awareness of the world when we become aware of ourselves and our world we begin to spot things that need to be changed both in ourselves and in the world these may be individual lifestyle problem or global challenges like climate change and international conflict yoga makes us conscious competent and compassionate towards these challenges millions of people with a common consciousness and consensus millions of people with inner peace will create an environment of global peace that's how yoga can connect the people that's how yoga can connect the countries and that's how yoga can become a problem solver for all of us sathiyo bharat mein hum is baar yoga divas hum ek aise samay par mana rahe hain जब देश अपनी आजादी के पचहत्तरवे वर्ष का पर्व मना रहा है अमृत महोत्सव मना रहा है योग दिवस की यह व्यापकता यह स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं इस मैसूर पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं योग से जुड़ रहे हैं जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है उदय हो रहा है उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं साथियों दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है प्लीज रिमाइंड ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है हमारा दिन योग के साथ शुरू हो इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है हमने देखा भी है हमारे यहां घर के बड़े हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं 
कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं फिर दोबारा काम शुरू करते हैं हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है हमें योग को जानना भी है हमें योग को जीना भी है हमें योग को पाना भी है हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है और जब हम योग को जीने लेंगे योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा साथियों आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है योग के अतीत को योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी हम सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद योग मुन मानवराशि की वेद लोक मुधान प्रदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर योग आगो उत्सव मारिकु इंडियन सन्यासीमा उद्धरीको प्रधानमंत्री ऊनी पर इप्रकान ई प्रपंच आरंभिक नमिल नमेंबोध वलर्तोग लोक आरोग्य मेखल के योग और दिश नल्को योग जीवन भागम आरोग्यक जीवन मार्ग इन मारिकु योग इन निरवधि वह तो नमें आरोग्य सोष सघोष योग दिन लधानमंत्री पर योगाभ्यास प्रकट प्रधानमंत्री नेतृत्व नल्कि तेरे पदयो पे प्रधानमंत्री योगतरी आसादिक अमृत महोत्सव योग दिनाघोष संयोजिपुर इतवण योग दिन पिपा मैसूर प्रधानमंत्री योग प्रकट केन्द्र मंत्री नेतृत्व राज्य एंजुट योगाभ्यास प्रकट संघ महाबलीपुरुत्र समुच्चय विजयनगर साम्राज्य ओर्म हंपी चो साम्राज्य पेरम पेर तंजावूर् मुद्दे गुजरा हापन नगर धोलावीर जम्मू कश्मीर मार्तांड सूर्यक्षेत्र इंगे योग सदेशवे योग दिन चेर् आयुष विदेश मंत्रालय संयुक्त विदेश इंडियन नयतंत्र कार्यलय योग दिनाघोष को तैयार पिपा गाडियन रिंग ऑफ योग इतवण योग दिन प्रत्येक जून इतना आदमी सूर्यनुद्ध मुदल 
അവസാനത്തെ പ്രദേശം വരെ ഇപ്രകാരം യോഗയുടെ സംരക്ഷണ വലയം തീർത്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിൽ ആശംസകളുമായി രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും മാനവരാശിക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയ സമ്മാനമാണ് യോഗ എന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രാചീന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യോഗ ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് എന്നിവയെ സന്തുലിതമാക്കി ആരോഗ്യം പരിരക്ഷിക്കുന്ന സമഗ്ര സമീപനമാണ് യോഗയെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു ഓരോ വ്യക്തിയും യോഗയെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു യോഗ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചിത്രവും രാഷ്ട്രപതി ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് യോഗയെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു സെക്കൻഡ്രാബാദിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി യോഗ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിക अभिन्न अंग रहा है प्रकृति से जुड़ाव सभी जीवों से प्रेम और आध्यात्म भारतीय संस्कृति के ऐसे तत्व है जो आप योग की जीवन में भी अवश्य मिलेगा നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ ദയാ ആധ്യാത്മികത എന്നിവ യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് യോഗ ജീവിതചര്യയാക്കണമെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി നിർദ്ദേശിച്ചു നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര സംഘഥൻ കേരള സോണിന്റെ സംസ്ഥാനതല രാജ്യാന്തര യോഗാ ദിനാഘോഷം ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന യോഗാഭ്യാസത്തിൽ ഗവർണറും പങ്കെടുത്തു
യോഗ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത എഴുപത്തിയഞ്ച് പ്രത്യേക വേദികളിൽ തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പരിപാടിക്ക് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനും കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പരിപാടിക്ക് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി കെ സിംഗും നേതൃത്വം നൽകി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിവിധിയായി യോഗ മാറിക്കഴിഞ്ഞതായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു yoga celebrations is yoga for humanity as it has been already mentioned by dr sen kumar as well as vijay raghavan ji the international day of yoga was initiated on the basis of the resolution adopted by the un general assembly with the largest number of sponsors of 177 countries of the world in 2014 under the initiative of the prime minister of india shri narendra modi ji and this year's yoga is special in the sense that india is celebrating the 75th year of its independence so the whole country i would say the whole world is celebrating this as azadi ka amrit mahotsav so the government of india has planned that the this year's yoga will be celebrated in uh, across the world but is within that at 75 iconic places 75 spots of heritage this yoga is being organized and we are all becoming part of that uh, azadi ka amrit mahotsav where we are planning the we are having the yoga conducted at 75 iconic sites and i am happy that the government of india selected patmanabh swami temple as one of those 75 iconic sites and we are all fortunate to be having this yoga in the premises of patmanabh swami temple today about yoga sri both sen kumar ji and uh, vijay raghavan ji has mentioned this year one more uh, very significant aspect of the this year celebration is there is a guardian ring of yoga yoga day samrakshana valayam it's happening across the world today morning it started in japan where the sun rises in the morning as it is known and from 3 o'clock in the morning as per indian time it started the guardian ring started in japan it will conclude in us and canada by late, late night 10 o'clock when it will be early morning in usa and canada so throughout the day from 3 o'clock to 10 o'clock yoga will be happening in various countries of the world which will be live telecasted by different channels under the initiative of the doordarshan so today's entire day is will be filled with yoga and this is another aspect of uh, this year's celebration friends in another 2 to 3 minutes the prime minister will be addressing us he is conducting he is addressing us from the he is going to perform yoga from mysore in our neighboring state very close to kerala and as it has been mentioned by vijay raghavan ji that the international day of yoga has really made, taken it to the people it has taken it across the globe yoga has been known since centuries but across the globe it has become a way of life a way of observation and during the period of this covid every one in the humanity realize what's the benefit of having conducting yoga doing yoga on a regular basis and the government of india's ayush ministry ayush ministry has brought out very simple yoga protocol and you will be experiencing that today yoga sometimes feel that it is very difficult to perform some of the asanas are very difficult to do but today you will experience that the modern days the 
the problems that with the lifestyle diseases, including the lifestyle decision, I don't uh, forget, I'm not, uh, uh, they, they, uh, what Vijay Raghavanji told about uh, people with different uh, abilities, including them, but for the way of life and the various issues associated with way of life, to overcome that, yoga has proven to be a very, very effective remedy. So, I don't want to extend my uh, speech, my words, because you will all be waiting to hear the Prime Minister speak from uh, Mysore before he starts his yoga at 7 o'clock. So, 6.40 he is supposed to speak. So, let me conclude and wish you all the best on this day and for the days to come. Through yoga, let us all become more healthy, more peaceful in mind. It's not only for the body, but it is mind, body and the soul. So all these aspects will be taken care of by this yoga. Thank you all. ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ നടയിലാണ് ഇത്തവണ യോഗാദിനാഘോഷങ്ങൾ നടന്നത് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് വി മുരളീധരൻ പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു തുടർന്ന് യോഗാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി നേതൃത്വം നൽകി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര പതഞ്ജലി യോഗ കേന്ദ്ര കലാം സ്മൃതി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഐ സി സി ആറിന് കീഴിലുള്ള വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾ തപാൽ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബി എസ് എഫ് സി ആർ പി എഫ് എന്നിവയിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം പേർ യോഗാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്ത മൈസൂരുവിലെ യോഗാദിന പരിപാടിയുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണവും തിരുവനന്തപുരത്തെ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പുതിയ ഊർജം നൽകുന്നതായി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി കെ സിംഗ് പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ നടന്ന യോഗാഭ്യാസ പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇറ്റ്സ് പ്ലേജർ ടു സി ഓൾ ഓഫ് യു ഏർലി മോർണിംഗ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് യോഗ ആൻഡ് ഇൻ ദ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഇയർ of independence it is actually unique it is not only being celebrated all over india at various iconic places 75 iconic places but each town of india each village of india at the behest of uh, and the invitation of our honorable prime minister is doing similar thing what you are doing here at this location early morning and this is not all there is a live telecast that is already on from 3 o'clock in the morning which will end at 10 of 10 in the night for the entire globe to be covered from sun rise at one place and as the sun moves the yoga will be all over the world will be telecast live all around i think uh, being part of it you should all congratulate yourself and give yourself a big hand international day of uh, yoga came into being in uh, 
2015 after a request was made by our prime minister in the un a request which got a consensus of uh, 177 countries which endorsed 21st june as the international day of yoga and yoga is something which is part of our ancient heritage uh what you have in this beautiful state called the god's own country kerala you have these traditions which have been thriving for a very long time you have uh, retained these traditions and have been able to propagate the therapeutic value of these traditions all over and yoga is a combination of various things in my understanding it is three things that it has one is to prepare yourself by the various asanas and these asanas are meant to tone your body to take care of areas of your body which have got some problem then you graduate to pranayam so that you can get more oxygen which tones up the internal part of the body and third is dhyan meditation where you sit and meditate and concentrate on your own energy so that it magnifies as the time goes and let me tell you anybody who practices this even for 15 minutes will find the difference you will not only feel fitter you will also look more beautiful and you will have a great inner peace within yourself so that you can do things much better and it is a pleasure to see some children also who are here today may god give them long life so that they can continue with this uh, yoga tradition for a very very long time i congratulate each one of you and please do take this message wherever you are yoga is for the body yoga is for the soul yoga is for your health and yoga is something which will ensure not only longevity but inner peace and happiness that is what yoga is all about today we have all gathered here and uh, we will be listening to the prime minister shortly who will be talking to us from mysuru in uh, karnataka taking part uh, in the yoga celebration from that uh, iconic location and mind you i think uh, whatever we will do today do something like this every day depending on what your body needs i wish each one of you a very healthy life and all the very best on this international day of yoga today പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു സുഖദായക ചികിത്സയാണ് യോഗ ആസനങ്ങളും പ്രാണായാമവും ധ്യാനവും ചേർന്നുള്ള യോഗ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും ഊർജം പകരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്ക് സമീപം പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച യോഗാഭ്യാസ പ്രകടനത്തിന് വി കെ സിംഗ് നേതൃത്വം നൽകി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരുപോലെ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യായാമ മുറ എന്നതാണ് യോഗയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസക്തി സമ്പൂർണ്ണ സ്വാസ്ഥ്യവും സമചിത്തതയും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ യോഗയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ശരീരത്തിലെ മർമ്മപ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും യോഗയ്ക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച സന്ദേശത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ജീവിതശൈലിയിലും 
ആഹാരശൈലിയിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു യോഗയിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും മനസ്സും വ്യായാമവും നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇത് എട്ടാമത് രാജ്യാന്തര യോഗാദിനമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ രോഗമുക്തി നേടുന്നതിൽ യോഗയ്ക്ക് പരമപ്രധാനമായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഭാരതം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒരു കലയും ശാസ്ത്രവും കൂടിയാണ് യോഗ എന്നുള്ളത് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനത്തിൽ നാം പ്രത്യേകമായി ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഒരേ സമയം ഇവിടെ ബഹുമാനിയായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു ഒരേ സമയം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ശാന്തതയും പ്രസന്നതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യോഗ യോഗയുടെ പ്രത്യേകത പ്രകൃതിയുമായി ഏറ്റവും ഇണങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രം കൂടിയാണ് യോഗ എന്നുള്ളത് നാം കാണേണ്ടതാണ് യോഗയും വിവിധ ചികിത്സാ പദ്ധതികളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വികസിച്ചു വരുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് വളരെ ഫലപ്രദമായി തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട് യോഗ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വിവിധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആയുഷ് വകുപ്പ് ഈ യോഗ ദിനാചരണം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടികളിലൂടെ ആരോഗ്യ സ്വാശ്രയത്വവും വ്യക്തിത്വ വികസനവും കൈവരിക്കുന്നതിനും യോഗ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുന്നതിനും ശീലമാക്കുന്നതിനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കും ആതുര ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഒരുപോലെ സഹായകമായ യോഗയുടെ പ്രയോജനം കേരളത്തിലെങ്ങും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുന്നൂറിലധികം യോഗ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ സ്ത്രീകളും വയോജനങ്ങളും അടക്കം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും യോഗയുടെ അറിവും പ്രയോജനവും പരിശീലനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുക അതുവഴി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യോഗയെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും യോഗയിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യവും മാനസിക ഉന്മേഷവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനാണ് ഈ ദിവസ ദിവസത്തെ തീം കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ വിഷയം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം എന്നെനിക്കറിയാം ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ആശയം യോഗ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മാനവികതയ്ക്ക് യോഗ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരുപോലെ ഊർജവും പ്രസന്നതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും മനസ്സിലടിഞ്ഞുകൂടി അതുപോലെ അതുവഴി സമൂഹത്തിനും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് യോഗയിലൂടെ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ യോഗ അഭ്യാസത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുകയാണ് നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി ഐ ബി സി ബി സി കേരള ലക്ഷദ്വീപ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ വി പളനിസ്വാമി ഐ എസ് എം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ എസ് പ്രിയ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം എൻ വിജയാംബിക തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു
അന്തർദേശീയ യോഗാദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലക്ഷദ്വീപിലും വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ബംഗാരം ദ്വീപിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക യോഗ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഉപദേശകൻ എൻ ആൻപറ്റസു ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി അമിത് സതീജ കളക്ടർ അസ്കർ അലി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പതഞ്ജലി കോളേജ് ഓഫ് യോഗയിൽ നിന്നും മനോജ് ധന്യ എന്നിവർ യോഗാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സേനാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദിനാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേരളം ലക്ഷദ്വീപ് റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിലെ വിവിധ ഫീൽഡ് ഓഫീസുകളും യോഗാദിനത്തിൽ വിപുലമായ യോഗാദിന പ്രചാരണ ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു യോഗാദിനത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരമേഖലയായ ആലപ്പാട് കോട്ടയം ഫീൽഡ് ഓഫീസിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആയുഷ് മിഷൻ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് ഷ്രായിക്കാട് വെൽനസ് യോഗ ഹാളിൽ യോഗാഭ്യാസം സെമിനാർ എന്നിവ നടത്തി കുഴിത്തുറ ഗവൺമെൻറ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ യോഗ അഭ്യസിച്ചു യോഗ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗ മത്സരം ഉപന്യാസ മത്സരം യോഗ ക്വിസ് എന്നിവയും നടത്തി ജേതാക്കൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി യോഗയിൽ പങ്കുചേർന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും യോഗ മാറ്റും സമ്മാനിച്ചു പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ പാലക്കാട് ഫീൽഡ് ഓഫീസിൽ ജില്ലാതല യോഗാദിന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു മുതിർന്ന തലമുറ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ യോഗ പരിശീലനം സഹായിക്കുമെന്ന് ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജാനകി ദേവി പറഞ്ഞു ആയുർവേദ കോളേജ് ഒറ്റപ്പാലം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് എന്നിവയിലെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാർ യോഗ പ്രദർശനവും നടത്തി ഒറ്റപ്പാലം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് യോഗാദിന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വയനാട് ഫീൽഡ് ഓഫീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജിൽ വെച്ച് യോഗാദിനം സംഘടിപ്പിച്ചു മേരീസ് കോളേജ് എൻ സി സി യൂണിറ്റ് എൻ എസ് എസ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് യോഗാദിനം സംഘടിപ്പിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം യോഗ ബോധവൽക്കരണം യോഗ പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടികൾ ബത്തേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ടി പി കെ രമേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ചേർക്കല മാർത്തോമ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കണ്ണൂർ ഫീൽഡ് ഓഫീസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി കാസർഗോഡ് എം എൽ എ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേരള ലക്ഷദ്വീപ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ നീതു സോന ചെങ്ങള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും ഫീൽഡ് ഓഫീസുകൾ യോഗാദിന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആഘോഷിച്ചു
അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം എറണാകുളം റീജിയണിലെ ആറ് സ്കൂളുകൾ പങ്കെടുത്ത യോഗ ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സ്കൂൾ എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ആർ സെന്തിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ അനിൽ മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ യോഗ ദിനാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയും യോഗാദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് എച്ച് ആർ ടി എസ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങി വിവിധ സംഘടനകളുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഒട്ടേറെ ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പാലക്കാട് നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോട്ട മൈതാനത്ത് നടന്ന യോഗാദിനാഘോഷ പരിപാടികളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഡി വൈ എസ് പി അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആലപ്പുഴയിൽ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയും സെൻറ്റ് ജോസഫ് വിമൻസ് കോളേജിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റും ആൽപൈറ്റ് ടെർഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും സംയോജിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിൽ യോഗ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രദർശനത്തിൽ അൻപതോളം നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വോളണ്ടിയർമാർ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ യോഗ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു യോഗയുടെ ആഗോള പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച യോഗ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യോഗയിലൂടെ മനുഷ്യനാർജിക്കുന്ന പുരോഗതി രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ലോകം നേരിട്ട മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യോഗയ്ക്ക് ആഗോള പ്രശസ്തി പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാനും മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിന് സഹായകരമായതും പരസ്പരം ഐക്യത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും സന്ദേശം നൽകാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ യോഗ ഇന്ന് ജനസമൂഹം ഒന്നടങ്കം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമലീകരണ പ്രക്രിയയാണ് യോഗ ബി ജെ പി കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തിരുമുല്ലാവാരം ബീച്ചിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗ ദിനാചരണ പരിപാടിയിൽ മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പങ്കുചേർന്നു അൻപതോളം പ്രവർത്തകർ യോഗ ചെയ്തു രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആചരിക്കുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഹാമിർപൂരിലെ കറ്റോച്ച് പാലസിൽ നടന്ന യോഗ ദിനാചരണ പരിപാടികൾക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് സിംഗ് താക്കൂർ നേതൃത്വം നൽകി ഗുജറാത്തിലെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയിൽ നടന്ന യോഗാദിന പരിപാടികൾക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ നേതൃത്വം നൽകി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗാദിനാചരണം നടന്നു അൻഷുവ ജില്ലയിലെ ദോങ്ങിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നടന്ന യോഗാദിനാചരണത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ നേതൃത്വം നൽകി കങ്കര ഫോർട്ടിൽ നടന്ന യോഗാദിനാചരണ പരിപാടിയിൽ നാനൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റ് പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കർണാടകയിലെ ബഗൽകോട്ടിൽ നടന്ന യോഗാദിനാചരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു യുനെസ്കോയിലെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ബഗൽകോട്ടിലെ പട്ടടാക്കലിൽ നടന്ന യോഗാഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൽ മൂവായിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു 
അയോധ്യയിൽ നടന്ന യോഗാദിനാചരണ പരിപാടികൾക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭുവനേന്ദർ യാദവ് നേതൃത്വം നൽകി ജയ്പൂരിലെ ജന്തർ മന്ദറിൽ നടന്ന യോഗാദിനാചരണ പരിപാടികളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അർജുൻ രാം മേഘ്വാൾ പങ്കെടുത്തു ജയ്സൽമേറിൽ നടന്ന യോഗാദിനാചരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത് നേതൃത്വം നൽകി കർമ്മശേഷി മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നൽകുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ക്രിയയാണ് യോഗയെന്ന് ശിവാനന്ദ യോഗ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ നടരാജ് But of course there's also the mental aspects <clears throat> which we, is more about meditation which we'll come to later. So that's the third point. <clears throat> the fourth point is about the fuel, the proper fuel for the car. And you mentioned earlier what is fuel, what is the fuel for this body? Hmm? Food, yeah. So we need proper food, proper diet for a good body, for a healthy body. just like your car if you have a petrol car you should not put diesel if you have a diesel car you should not put petrol because it's going to disturb the engine so likewise for the human body we say there is a proper diet ideal diet for health and now it's even accepted scientifically medically that the vegetarian diet is superior is better for your health um and that's a traditional yogic diet tradition has been like that for centuries uh mithahara yuktahara is all described in the scriptures so basically vegetarian diet sattvic vegetarian avoiding meat eggs and certain other things uh, which are stimulating for the mind such as onions garlic etc and these are quite traditional diet <coughs> that have been in india for a long time uh so that is called a proper diet for proper fuel for the health of the body that's the fourth point <clears throat> now the fifth point is maybe the most important point we have managed the lubrication the service we are taking care of the battery we are maintaining the radiator and we're taking care of the fuel now the question is who is going to do all this who is going to maintain the car so who's taking care of your body who, who is in charge of your body so of course in the car there is a driver somebody has to do that take that responsibility if the driver is very sensible and responsible the car will last a long time if the driver is uh, irresponsible they can destroy the car very quickly with about one or two years they can have a you know damage the car even shorter so the question is who is running our body what's in control of our body no before the ultimate between the ultimate and this physical body what is the uh, our self means our mind you mentioned buddhi intellect mind the uh, antakarana we can call it the the mind the mind is dictating what this body does as i talk it's my mind that's controlling what my mouth is doing and what i'm saying it's controlling my hands if my mind was not there this hand would not do anything this tongue would not speak so the mind is there that is the driver we call it the driver so the last point uh is a proper driver and uh here yeah, so many said uh practice positive thinking and meditation positive thinking and meditation for a uh proper driver in other words the mind should be we should have mental health and we can achieve mental health through positive thinking and meditation so here here we see the dichotomy of yoga and vedanta action the positive thinking is based on vedanta the positive thinking is vedanta teaches us that you are not this body you are not this mind the reality is the atma brahman and atma brahman are one and the same thing there's no difference that is the truth but because you don't recognize that you don't 
ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന യോഗാദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സായുധ സേനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗാദിനാചരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി വിറങ്ങലിക്കുന്ന തണുപ്പിലും പതിനേഴായിരം അടി ഉയരത്തിൽ സിക്കിമിലും ലഡാക്കിലും ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് സംഘടിപ്പിച്ച യോഗാ പരിശീലനങ്ങൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി മാറി ഏഴിമല നാവിക അക്കാഡമിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗാ പ്രദർശനത്തിൽ കേഡറ്റുകളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ടായി ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന ഐ എൻ എസ് സത്പുരയുടെ മേൽത്തട്ടിലും മറ്റ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലും യോഗാ പരിശീലനവുമായി നാവിക സേനാംഗങ്ങൾ സജീവമായി നിലകൊണ്ടു ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സമഗ്ര ആരോഗ്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാനവരാശിയെ കൈപിടിച്ചു നടത്താൻ യോഗയിലൂടെ ഭാരതീയ നാഗരികത നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളുടെ ആഘോഷം കൂടിയായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ യോഗാദിനാചരണങ്ങൾ